அன்பிற்குரியவர்களே இன்று திருத்துவ திருநாள் மூவொரு கடவுளின் திருப்பெயரில் உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் இறை வேண்டல் புரிவோம் கடவுள் கிறிஸ்து தூய ஆவியாராகிய மூவொரு கடவுளே மூவொரு இறைமையின் ஆழத்தையும் செயல்பாடுகளையும் சிந்திக்கும் போது எங்கள் கண்களையும் காதுகளையும் திறந்தருளும் எங்கள் கைகளையும் கால்களையும் உமது செயல்பாட்டு கருவிகளாக்கும் ஆமேன் சம் ஹாரிஸ் என்பவர் தான் எழுதிய த என் ஆஃப் ஃபெய்த் பற்றுறுதியின் முடிவு என்ற நூலில் பகுத்தறிவுக்கும் பற்றுறுதிக்கும் இடையேயான மோதலை குறித்து எழுதுகின்றார் த கிளாஷ் பிட்வீன் ரீசன் அண்ட் ஃபெய்த் அவர் சொல்கிறார் கிறிஸ்தவர்களில் பலர் தாங்கள் தூயவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு பகுத்தறிவற்றவர்களாக வாழ்கிறார்கள் பகுத்தறிவு பற்றாக்குறை டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ரீசன் இன்னும் சிலர் தங்களை பகுத்தறிவாளர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு பற்றுறுதியற்றவர்களாக வாழ்கிறார்கள் பற்றுறுதி பற்றாக்குறை டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஃபெய்த் பகுத்தறிவற்ற பற்றுறுதிக்கும் பற்றுறுதியற்ற பகுத்தறிவுக்கும் இடையேயான மோதலில் பற்றுறுதி முடிவுக்கு வருகிறது என்கிறார் த கிளாஷ் பிட்வீன் ஃபெய்த் அண்ட் ரீசன் லீட்ஸ் டு த என் ஆஃப் ஃபெய்த் கிறிஸ்தவ சிந்தனைகளில் அதிக மோதலை உருவாக்கிய இன்றும் புரிந்து கொள்ள கடினமான ஒன்று மூவொரு இறைமை அல்லது திருத்துவம் பற்றிய சிந்தனை திருமறையில் திருத்துவம் என்ற வார்த்தை சொல்லப்படவில்லை இரண்டாம் நூற்றாண்டு இறையியலாளர் அந்தியோக்கிய பேராயர் தியோஃபிலஸ் ட்ரயாஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லை பயன்படுத்தினார் தொடர்ந்து டெட்ரோலியன் என்ற இறையியலாளர் ட்ரிமிட்ராஸ் என்ற லத்தீன் சொல்லை தந்தை மகன் தூய ஆவியாரை குறிப்பிட பயன்படுத்தினார் நான்காவது நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் திருச்சபையில் பல மாறுபட்ட சிந்தனைகள் புரட்டு சிந்தனைகள் உருவாயின குறிப்பாக மூன்று சிந்தனைகள் ஒன்று ட்ரைதீசம் மூன்று கடவுள்கள் கோட்பாடு மூன்று கடவுள்கள் தந்தை இயேசு தூய ஆவியார் மூவரும் மூன்று கடவுள்கள் என்ற ஒரு கோட்பாடு இரண்டாவது யூனிட்டேரியனிசம் ஒரே கடவுள் கோட்பாடு மகன் படைக்க பெற்றவர்தான் தூய ஆவியார் கடவுளின் ஆற்றலின் வெளிப்பாடு என்ற ஒரு சிந்தனை மூன்றாவது மொனார்கியானிசம் ஒரே கடவுள் அவர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பிதாவாகவும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மகனாகவும் பெந்தேகோஸ்தே நாளுக்கு பின் தூய ஆவியாராகவும் செயல்படுகிறார் என்ற மூன்று மாற்று சிந்தனைகளினால் ஆதி திருச்சபை திணறியது இந்த சூழலில் கிபி முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிசேயா என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற திருச்சபை மாமன்றத்தில் திருத்துவம் ட்ரினிட்ரி என்ற கோட்பாடு உருவாக்கப்பெற்றது திருமறையில் திருத்துவத்தை பற்றிய அநேக சிந்தனைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் திருத்துவ சூத்திரங்கள் ட்ரினிட்டேரியன் ஃபார்முலா திருத்துவ பாடல்கள் டாக்ஸாலஜி திருத்துவ கட்டளை தந்தை மைந்தன் தூயாவியாரா பெயரில் திருமணுக்கு கொடுங்கள் என்கின்ற சிந்தனைகளை நாம் பார்க்க முடிகின்றது எனவே திருமறை ஆதாரங்களுடன் பற்றுறுதியை உறுதிப்படுத்த திருச்சபையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இறையியல் கோட்பாடு தான் திருத்துவம் ட்ரினிட்ரி ஈஸ் எ மிஸ்டரி திருத்துவம் என்பது ஒரு மறைப்பொருள் ஒருவர் சொன்னார் He who would try to understand Trinity fully will lose his mind. But he who would deny the Trinity will lose his soul. Thirithuvatthai purindu hulla oru var muyenral, avar than manadai ilandu vidukharar. Thirithuvatthai maradalippavar than anmaavai ilandu vidukharar. 
எனவே திருத்துவத்தின் மறைபொருளை ஒரு பற்றுறுதி பட்டறிவுடன் ஒரு ஆன்மீக அனுபவமாக சிந்திக்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு இறையியலாளர் ஷ்லயமாக்கர் என்பவர் Trinity is the coping stone of Christian doctrine. கிறிஸ்தவ கோட்பாட்டின் முகட்டு கல் என்று சொல்லுகின்றார் பிரேசில் நாட்டு விடுதலை இறையியலாளர் லியோனோடா பாஃப் என்பவர் Trinity as pericorative communion to correct political, economic and ecclesial organization. அரசியல் பொருளாதார திருச்சபை அமைப்புகளில் சீர்திருத்தத்தை தரும் உள்ளான ஆழமான இறை உறவுதான் திருத்துவம் என்று சொல்லுகின்றார் இன்று இரக்கமில்லாத இனவெறி கொலைகள் நிறவெறி கொடுமைகள் தண்ணீர் கூட மறுக்கப்படும் சாதிய கொடுமைகள் புலம்பெயரும் தொழிலாளர்களின் மரணங்கள் விலங்கினங்கள் கருவோடு அழிக்கப்படும் அபலங்கள் பெருகி வரும் காலத்தில் திருத்துவம் ஒரு கோட்பாட்டுடன் நின்று விடவில்லை இன்றும் அது அறைகூவல் தருகின்றது திருத்துவத்தின் அறைகூவல்களை இயேசு தன் இறைவேண்டலில் தெளிவுபடுத்துகின்றார் யோவான் பதினேழாவது பிரிவு இருபத்தி இரண்டாவது திருமொழியில் இயேசு ஒரு இறைவேண்டல் செய்கின்றார் பிதாவே நாம் ஒன்றாயிருப்பது போல அனைவரும் ஒன்றாயிருப்பார்களாக நாம் ஒன்றாயிருப்பது போல அனைவரும் ஒன்றாயிருப்பார்களாக என்ற இறைவேண்டலில் வெளிப்படுகின்ற மூன்று அறைகூவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் முதலாவது திருத்துவம் பழமைவாத சிந்தனைகளை புதுக்கீடு செய்கிறது Trinity translates our traditional understanding. கடவுள் இயங்காமல் இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர் இயங்காமல் இயக்கிக் கொண்டிருப்பவர் God was an unmoved mover. God is static, நிலை ஆனவர் அவர் உயரத்தில் இருக்கிறார் God is up there. அவர் மாறவே மாட்டார் என்ற பழமைவாத சிந்தனைகளை திருத்துவம் புதுக்கீடு செய்கின்றது Trinity is a movement. திருத்துவம் என்பது ஒரு இயக்கம் Trinity is the beauty of God. திருத்துவம் கடவுளின் அழகு கடவுள் ஏதேன் தோட்டத்தில் உலா வருகிறார் கடவுள் பாலை நிலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோடு இணைந்து நடக்கின்றார் எருசலேமில் கலிலேயாவில் சமாரியாவில் விளிம்பு நிலை மக்களுடன் அவர் நடந்து செல்கின்றார் இன்றும் புலம் பெயர்ந்த மக்களுடன் நடக்கிறார் காட் இஸ் நாட் ஓன்லி டிரான்சென்ட் அவர் அனைத்தையும் தாண்டி நிற்பவர் அல்ல பட் காட் இஸ் இம்மினன் அவர் அருகில் இருக்கிறார் என்ற சிந்தனையை திருத்துவம் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்ட ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பும் நல்ல சமாரியான்களோடு தெருவில் நிற்கிறார் ஊர் கிணற்றில் தண்ணீர் எடுத்ததற்காக அடிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்காக சமாரியா கிணற்றின் அருகே நின்ற இயேசு இன்றும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் திஸ் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் காட் இதுதான் கடவுளின் அழகு எட்டாத உயரத்தில் இருக்கிறார் என்ற பழமைவாத சிந்தனை புதுக்கீடு செய்கிறது திருத்துவம் இரண்டாவதாக திருத்துவம் எல்கைகளை கடந்து செல்ல செய்கிறது Trinity transcends the boundaries. Thandai mahan thuya aviyaridaye elha yetra uravu. Naam ontra irupadu pola. Iverala laar ontra irupparkalaga. No boundaries in between. God is not divided. The triune God is not divided. Ontra irukku moo varu kadavulai valivadum kristavarakalidaye இன்று எத்தனை எல்கைகள் திருச்சபை ஒரு சிலரின் அதிகார மையம் அல்ல சர்ச் இஸ் த கம்யூனிட்டி ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் திருச்சபை குமுகாயங்களின் குமுகாயம் மார்ட்டின் லூத்தர் சொன்னார் ஒயர் கிரைஸ்ட் பில்ஸ் எ சர்ச் 
there the devil will build a chapel கிறிஸ்து எங்கெல்லாம் திருச்சபைகளை கட்டுகிறாரோ அங்கு சாத்தான் சிற்றாலயங்களை கட்டுகிறான் என்று சொன்னார் இன்று திருச்சபைக்கு உள்ளே திருச்சபையை சுற்றிலும் சாத்தானின் சிற்றாலயங்களாகிய இயல்கைகள் திருவிருந்தின் போது திருமேடையில் முழங்கார் படியிட்டு ஒரே அப்பம் ஒரே பாத்திரத்தில் பங்கு பெறுகின்ற நம்மிடையே எத்தனை எல்கைகளை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் அந்த எல்கைகளை தாண்டி செய்ய செய்திருக்கிறதா நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற திருவிருந்து சிலுவை திருத்துவ கடவுள் எல்கைகளை தாண்டி சென்றார் என்பதின் வெளிப்பாடு சிலுவை இன்று கோபுரங்களில் அழகுபடுத்தப்பட்ட சிலுவை ஆலய பீடங்களில் அலங்கரிக்க பெற்ற சிலுவை அணிகலன்களிலும் ஆடைகளிலும் சிலுவை சிலுவை நம்ம எல்கைகளை தாண்டி செல்ல செய்கின்றது எல்கைகளை தாண்டி செல்லுகின்ற அனுபவத்தை சிலுவை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது இன்று சிலுவைகளை சிலைகளாகவும் சாக்கிரமந்துகளை சடங்காச்சாரமாகவும் பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு திருத்துவம் சொல்லுகின்ற உண்மை எல்கைகளை கடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த எல்கைகளை கடந்து செல்லுகின்ற அனுபவம் திருச்சபைக்கு தேவை மூன்றாவதாக ட்ரினிட்டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் திருத்துவம் செயல்பாடுகளில் மாற்றுருவாக்கம் தருகின்றது மூவொரு கடவுளின் செயல்பாடு மாற்றுருவாக்குகிறது ட்ரையூன்கா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் திருத்துவ கடவுள் சுமை தாங்கும் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களுடன் பாலை நிலத்தில் கடவுள் உணவற்ற நேரங்களில் உணவளித்த கடவுள் மக்களுக்கு கொடுக்காமல் குவித்து வைத்து அழுகி போக செய்கிறவர் அல்ல அணுதின தேவைகளை சந்திக்கிற கடவுள் நகரத்திற்கு வெளியே வாழ்ந்த ஐயாயிரம் பேருக்கு அதிகமான மக்களுக்கு உணவளித்த கடவுள் உரிமை உணர்வு உணவு மறக்கப்பட்ட லாசருக்களின் பக்கம் நின்ற கடவுள் எரிகோ சாலையோரத்தில் குற்றுயிராக்க பெற்ற மனிதனின் பக்கம் நின்ற கடவுள் எருசலேமில் மட்டுமல்ல யூதேயா சமாரியா பூமியின் கடைசி வரைக்கும் சான்றுகளை அனுப்பிய கடவுள் புது ஆற்றல் தரும் கடவுள் மூவரு கடவுள் நம் செயல்பாடுகளிலும் மாற்றங்களை விரும்புகின்றார் சுமை தாங்கி திருச்சபை நம்முடைய செயல்பாடுகளில் மாற்றம் தேவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு மார்டின் லூத்தர் கிங் சொன்னார் என்னுடைய நான்கு கருப்பு குழந்தைகள் தங்கள் தோலின் நிறத்தினால் அல்ல தங்கள் குணங்களினால் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கனவு இருக்கிறது என்று சொன்னார் ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் மை ஃபோர் சில்ட்ரன் வில் பி ஜட்ஜ் நாட் பை த கலர் ஆஃப் தியர் ஸ்கின் பட் பை த கண்ட் ஆஃப் தியர் கேரக்டர் திருச்சபை கனவு காண வேண்டும் கனவு காணும் திருச்சபை தரிசனம் காணும் திருச்சபை மாற்றுருவாக்கம் பெறும் அதுதான் திருச்சபையின் சான்று சர்ச் இஸ் த ஐகான் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹோலி ட்ரினிட்ரி திருச்சபை ஆதி தூய திருத்துவத்தின் திருவுருவம் த ஐகான் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹோலி ட்ரினிட்ரி நாளை முதல் ஆலயங்களை திறக்க நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி பெறுகிறோம் திருத்துவ கடவுளின் அறைவு அறைகூவல்களை எடுத்து செல்வோம் பழமைவாத சிந்தனைகளில் புதுமை எல்கைகளை தாண்டும் செயல்பாடு மாற்றுருவாக்கும் கனவுகளுடன் மூவரு கடவுளின் சான்றுகளாக வாழ்வோம் ஆமேன்